हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में हमने पिछले वीडियो में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में बात किया हुआ था और हमने देखा कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि यूएनईपी और वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेब्लिश किया हुआ था तो आज के इस वीडियो में हम उसी आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल प्लानल ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे तो आइए शुरू करते हैं IPCC is a scientific intergovernmental body under the auspices of a United Nations. UNEP ने ही इसे establish किया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि United Nations के एजीज में ही काम करेगा और ये intergovernmental body है यानी कि पूरे अलग अलग देशों के सरकारों के बीच as a connection जो है काम करता है उनके बीच cooperation बढ़ाने के लिए काम करता है scientific है यानी कि on the basis of scientific research and management. It was first established in 1988 by two United Nations organizations, that is World Meteorological Organization and United Nations Environment Program, which we have already studied about this. Program. Members of IPCC is open to all members of the WMO and the UNEP. No one can become a member. If you are not a member of United Nations General Assembly, if you are not a member of the World Meteorological Organization or UNEP, then you can become a member of IPCC. The IPCC produces reports that support the UNFCCC, United Nations. फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तो आईपीसीसी जो है वो दरअसल एक थिंक टैंक की तरह काम करता है जो रिसर्च करता है असेस करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट को लेकर एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट को लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एनवायरनमेंट को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर तो वो इसका काम बस इतना है कि रिसर्च करें साइंटिफिक टर्म्स पर और रिकमेंडेशन दें रिपोर्ट दें ताकि किस तरीके से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है कंजर्व किया जा सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है आगे लाया जा सकता है IPCC reports cover all relevant information to understand the risk of human induced climate change its potential impact and options for adaptation and mitigation human induced maine already kai videos mein kaha ki climate change inevitable hai glacialization to deglacialization ke age mein jo hai uh, of course earth jo hai wo move ho raha hai lekin uski apni speed ke sath lekin human induced activities ki wajah se ye speed jo hai wo double or triple ho rahi hai this is where uh, climate change is becoming the real threat to is tarike ke human induced activities ki wajah se kis tarike se climate change ho raha hai kis pace se ho raha hai aur uske impacts kya honge uh, aur usse kis tarike se hum adapt kar sakte hain mitigation strategies kya hain in sabhi ke bare mein reports deta hai think tank that is intergovernmental panel on climate change the ipcc does not carry out its own research thousands of scientists and other experts contribute on voluntary basis yani ki iska koi specific aisa nahi hai ki bhai office hai wahi par hum staff wagaira rakhenge aisa bilkul bhi nahi hai jo alag alag deshon mein jo alag alag think tanks kaam karte hain ngos wagaira kaam karte hain ya fir jo alag alag individual scientist hain experts hain wo contribute karte hain wo individual research wagaira karte hain aur fir intergovernmental panel on climate change ko forward karte hain The 2007 Nobel Peace Prize was shared in two equal parts between IPCC and American environmentalists. So, इसे Nobel Peace Prize भी दिया गया है. The aim of IPCC are to assess the scientific information relevant to human-induced climate change, the impacts of human-induced climate change, options for adaptation and mitigation. तीन खास specializations इसके हैं, यानी कि तीन provisions में ये सोचता है, काम करता है, reports देता है. क्लाइमेट चेंज किस तरीके से बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है उसके इम्पैक्ट क्या है द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज यानी कि ह्यूमन के एडवर्स एक्टिविटीज की वजह से किस तरीके से या किस पेज से क्लाइमेट चेंज आ रहा है और ऑप्शन फॉर एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन यानी कि उसे अडेप्ट किस तरीके से करें ह्यूमन uh, जो है उस ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से हम अडेप्ट करें और उसे क्या मिटिगेशन कोई स्ट्रैटेजी से क्या हम उसे जो है सेपरेट कर सके uh, से अवॉइड कर सके अगर है तो किस तरीके के स्ट्रेटजीज हैं इन सभी के बारे में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बात करता है अपने रिपोर्ट्स वगैरह देता है ये थी चंद बातें आपको जाननी थी आईपीसीसी के बारे में थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो